ons gaan praat nog steeds oor die stories, oor die opstanding, en dan gaan weer net bykie met jou gesels, maar ons gaan vandag een hele lang stikkie lees uit Johannes 20 vers 1 tot 18, Johannes 20 vers 1 tot 18, wat sê, en vroeg ochen, op die eerste dag van die week, terwijl dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf verweide is. Sy hart loop toe en gaan na Simon Peters en na die ander disciples vir wie Jesus lief gehad het en sê vir hulle, hulle het die Heere uit die graf weggevat en ons weet nie waarheen hulle om neergelee het nie. Peters en die ander disciples het het toe vertek en na die graf toe gegaan en die twee het saam gehad loop, maar die ander disciples het vooruit gehad loop, vinniger as Petrus en eers op die graf aangekom. Toe hy het voor oorbid, sien hy die linne doeke le, en hy het echte nie binnen gegaan nie, maar toe Simon Petrus wat om gevolg het, daar aankom, het hy by die graf binnen gegaan en die linne doeke daar sien le, en die doeke wat op sy kop was, die doeke het nie by die linne doeke geleen nie, maar was een kant afsonderlik opgehoog. Ook die ander disciple, die een wat eerst op die graf gekom het, het binnen gegaan en hy het gesien en gegloor. Hy het nog die skrif verstaan dat hy uit die doodheid moes opstaan nie. Daarna het die disciple die in huis toegegaan. Maar Maria het buitenkant by die graf gestaan en huil. Terwijl sy huil, het sy vooroor na die graf toegebid en twee engele met witkleer aan daar sien sit waar die lichaam van Jesus geleer het. Een was by sy kop en een was by sy voete. Hulle sê toe vir, vir waar my hoe jy? Sy antwoord hulle, hulle het my Heere weggevat en ek weet nie waar hulle om meer geleer het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en omgesien staan, maar nie besef dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir, vir waar my hoe jy? Wie soek jy? Sy het gedink, hy sê ty nie, en sy sê vir, meneer, as jy om verweide het, sê vir ons, waar jy om nie geleef, en ek sal om gaan wegneem. Jesus sê vir, Maria, sy daai toe om, en sê vir, en die boos, ja, boon nie, dit beteken, leer my, sê. Jesus sê vir, moet my nie aanraak nie, want ek het nog nie na die vader toe opgevang, maar gaan na my boos, en sê vir hulle, ek vaar op na my vader, en na jylle vader, na my God en jylle God, maar hier mag die lena, gaan vertel toe aan die disciples, ek het die Heere gesien, en dat hy daar die dinge vir my gesê, tot so ver. Die eerste vraag, wat by my opgekom het, toe ek hier die stuk lees is, waarom met Jesus, Jy is eerste aan Maria Magdalena gestuid. Hoekom nie aan die disciples wat daar was nie? Hoekom nie aan iemand anders te nie? Maar jy is Maria Magdalena. Hoekom het hy nie by sy ma wat by die graf, by die kruis gestaan is, wat ek by die vorige projekte gesê het, hoekom het hy nie eerst aan hom? Want hy was, sy was ook al. Sy het ook so toe gegaan. Maar hoekom Maria Magdalena? Nou, as jy na die geskiedenis van Maria Magdalena gaan kyk, dan sal jy sien, dan sal jy sien dat Maria Magdalena het die geskiedenis. Sy is die geskiedenis van dat sy was die sondag en dat Jesus vir haar vir genade was, genadiglik was en jylle ken die story van Maria Magdalena. En dadelijk kom dit by my op, dat daar baie Maria's in die wereld is. Mense, soos ek en jy, wat God nodig het. Wat God sy genade nodig het. Wat nodig het, dat ons al hoor, dat God daar is vir my nie en vir jou. En nog iets, wat my toe oplet, dit is so half, of God kom, en hy kom, 
En hij zei iets voor ons om voor ons te zeggen. Maar die prentje, die woorden, dat wat jij doet, wat jij weet van God, is eigenlijk verkeerd. Maar kom, ik wijs je, wie is God werkelijk? Want ons vorm bij een keer een Godbeeld in ons kop, in ons dialect, in ons manier van denken, in ons manier van woorden en alles, in ons vorm van God. En dan komen wij en dan zeggen we, wee man, eigenlijk dat wat jij nou denkt en zegt en ervaar is niet eigenlijk dat ik kom ik bij je, wie is God? Want je ziet, ik zelfs die disciples, het een manier gehad, het een ding gehad. En iets, het zij begrijp, en jelle nie, en dit sluit ons allemaal in, en dit sluit die disciples in, maar ek weet nie of jy opgeleid het nie, nadat Petrus hulle en die ander disciple in die graaf was, wat sê die bybel? Hulle het gewaai, hulle het teruggegaan huis toe, want hulle het, hulle het die, hulle het nog nie gegloe nie, hulle het nog nie na die skrif verstaan, die bybel sê, van dat hy die dood net opstaan, en alhoewel Jesus het vir hulle gesê, hoeveel malen, Waar jylle huis doen? Nou, as jy nou, soos ek is, wat nou nog nie baie goed is met skryf nie, maar my huis kan my baie keer moet help en een goeie Afrikaanse onderwijse vir jou sal sê, begin jy nooit een tekst, een vers of iets met maar nie. Ek begin baie keer maar, jy begin het nie na het punt nie, maar jy opgeleid daar so, na die punt, by die laaste tekstvers, net na by vers 10, daar na die disciples die huis toe gegaan, maar vers 11, Maria Magdalena, het by die graf bly staan, wat het sy begrijp, wat ek en jy nie begrijp, sy begrijp, dat Jesus, meer is vir mens sonder hoop, sonder moed, sonder toekomst. Wat Jesus Christus meer is, as wat nie die wereld vir my en vir jou ooit sal kan bied. Dat Jesus Christus meer is as verhoudings, waar ons so hard werk, en toch val, dat hy die een is, wat verhoudings kan herstel, en laat gebeur. Dat hy die een is, meer is, as daar vir my, en vir jou, like as ons daar nie lewe is nie, dat hy die lewe is. Alhoewel sy daar nog nie om, geseen opstaan het nie, of ervaar dat hy daar is nie. Hy sy gestaan in hel, want sy het iets ervaar, die dag toe Jesus haar ontmoet het en vir haar gesê, daar is leven vir jou, daar is nog een toekomst vir jou, al veroordeel allemaal vir jou, al wees allemaal vinger na jou, is daar nog steeds een toekomst vir jou, is daar nog steeds een skoon maag vir jou. Wat jy sien, ons baie keer dink ons verstaan ons, begryp ons, dink ons ons begryp, die term van liefde, die term van 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 nabijheid, die term van ek verstaan alles, maar ek doe nie. En ons het die Jesus nodig in ons levens, wat hier nie goed een perspektief kan bring, wat werkelijk waar, vir my en vir jou, een openbaring kan bring, juist in die tydsvlak waar in ons leven, het ons so een Jesus in ons levens nodig, wat ons een verstaan kan he, waarom die leven werk, waarom ek hier is, waarom dinge nie vir my so uitwerk, soos wat ek dink, dit uitwerk he. Dit sit hier in die voete van daar die vrou. Vrou 
Gaan en ek veroor deel jou nie meer nie. Ek was nie soos woorde na, as jy die Bijbel kijk toe. Dis die selfe wat hulle wil steenig het. Dis sy. Vrouw, gaan en gaan en sondig meer nie, ek veroor deel jou nie. Sit jou self in afvoete van hierdie hoop. Hier was hier een fantastische hoop en nou is hier die man wat die hoop in dood. Dis hoekom sy gebroke was nou. Dis hoekom sy geheilig, want sy het geweet, sy het ervaar, maar nou is sy dood. Maar as nog iets wat sy begrijp het, wat ons nie begrijp het. En dit is toe sy om nie dood. Toe die Isis vaar sê, want eerst sê hy vaar, en het jy mooi geopgeleid, vrou, wat kan ek vir jou doen? Toe denk sy, ah, hy sê ty nie, sy het om my herken. Maar toe hy vaar sê, Maria, Toe daai so ons is hy haar boei. Wat sy begrijp, dis die een wat die verlossing bring. Dis die een wat die redding bring. Dis die een wat die lewe vir my bring. Dis die een wat vir my alles sal openbaar. Dis so kom uit my haar boei nie is. Ek sê nou vrijdag by die boere, daar so, by die ochend gebed waar ek met een gaan. Sê ek vir hulle, en ons beweeg nou in hierdie tyd, waar ons nou gaan uitkom by die heilige geestbeherging, en die heilige woord en pinkste. Vir ons baie keer die heilige geest in die boksie in druk van, vir ons net hierdie gevoel ding gee, en ons dink dis alles, Ja, as God met ons moed kan nog gevoel wees en ons kan nie ervaring te, maar dit is nie anders nie. Toe Jezus kom en hy sê, ek gaan vir julle iets anders te geer, en hy sal julle leer alles oor my. Dit wil oor die Heilige Geest gaan, so dat ons die beter begrip en die verstaan van Jezus Christus sal nie. En dit is wat sy sê, hier die begrip wat sy toe kry, van dit is Jezus, dit is waar oor dit gaan, dit is hier die openbaring, waar boon nie leer my meer van wat oor hier gaan. Het sy begrijp wie Jezus werkelijk was. En wat doen sy? Sy wil om aangrijp. Sy wil om omhels. Sy wil om hou. Maar dis die oomlik. Dis ons wat maak. Ons wil omgrijp in die oomlik. Wat sy Jezus van. Los my. Moe nie aan my raak nie. Hoe kom? Want Jezus weet. As sy, buiten dat hy na die vader toe moet gaan, is ons mense geneig om daar te vertoef op hy oomlik. Want dit is nou die openbaring. En is ons probleem met ons kerk, ons hou vast in ou openbarings in ons levens. Ons hou vast in ou ondervindings in ons levens. Ons hou vast in ou veranderings in ons levens. Ons beweeg ook. Jesus het geweet, dat hierdie persoon, dat die partij keer in die seer kom openbaar, in die seer kom verander, in die seer kom vernieuwe. Maria, jy moet toch sien sê, so dat jy kan aanbeweeg. Alles het jou seer. Al maak het jou hoek seer, is het nodig partij keer om tot sien te sê. Dit het, jy kan sê hierdie openbaar, dit is Jesus, Dit is een opgestaande mens wat nog nooit in die geschiedenis, die staan hy voor my en ek moet ons tot sien sê. Ek kan nog nie los nie. Nee, man, ja. As jy verder op een baan wil, as jy verder een ontmoeting met my wil, jy gaan vertel van wat jy nou gaan sê. Dit is iets wat sy begrijp het, wat ons nog nie begrijp het. En ek wil jou aanmoedig vandag, op moedersdag, want dit gaan oor vrouw. Eerst is dit daar in die vrouw gestaan. Tweede is, 
mit deren immer du verstehst. Was andere nicht denken, dass ich bin. Ein Sohn da. Uns Logik ist so, wie es hat, dass er die beste Disziplin doch so verstehen, wie er mit den Nostern und was über die beste von ihm verwirrt hat. Beste Kenntnis von ihm hat, da hat alle Doktors gehabt, die ich doch weiter bei ihm sehe. Verstehen, an der Sohn da. So genannte, eitverworfene, in die Samenheit. Ga vertel die openbaring aan die ander. Ga vertel die openbaring aan die ander geleerd is. Aan die ander dokters gehad en die vertel wat met my aan jou gedoen is. Ek wil jou uitmoe. En soos een Maria mag te leen aan. Die waar opgestaan en soos dag te sien in jou leven. En wanneer jy ons moet aan te beweeg, so dat daar metafomafose in jou leven kan plaas vind, van nog openbaarings, van nog meer kennis oor Jesus Christus. En ons beweeg aan na die punkstukkie, dat die heilige geese werk en werkelijk waar in jou leven sal werkzaam wees, so dat jy meer sal leer, nie rondom die gevoel wat jy sal kry oor die werking van die heilige geese, maar dat jy meer sal kry oor die kennis en die openbarings van Jesus as opgestane Christus in jou leven. Ons meer van Jesus sal nie. Want hoe meer ons van Jesus sal openbaar, hoe meer sal Jesus dier ons skyn na die behaal toe, wat bezig is om door te gaan. Dit is waar wat jy begin. Dit gaan nie oor my, omdat ek lekker voel, of dat ek meer ken. Dit gaan my, dat ek meer sal sterf, en Christus in my leven sal opstaan. Mag ons allemaal, Maria mag de leenaars wees, in my die leven. Dat wanneer jy daak op een punt kom, van moedeloosheid, hoopeloosheid, mag jy self wat doen, sonne verhouding, voel dat jy sonne verhouding doen, dat Jesus voor jou sal verstaan. Ja, baie dankie, dat ons kan leer uit die vrouwse leven uit. Maria mag die leer uit. Dat by die graf, by die graf blij staan. Dat jy daar is. By elkeen van ons. Maak jy saak hoe moedeloos, hoopeloos, doelloos ons leven mag leid nie. Jy is daar vir elke. Bid ek vir oogend, Heere, dat jy werkelijk word en ons leven sal werk. Dat jy werkelijk word jy self meer sal om ons sal openbaar. Dat ons werkelijk word meer ontmoetings met jy sal hee. En wat my weer mag jy leer daar die dag met jy gaan. En help ons om elke dag aan te beweeg, so dat ons sal groei en sal verander. Wat u wil hier ons moet doen. Dank u wel voor.